ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ കൈമാറ്റമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം അപ്പസ്തോലിക പ്രകോഷണം അപ്പസ്തോലിക പിന്തുടർച്ചയുടെ പിന്തുടർച്ചയിലൂടെ തുടരുന്നു ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ഖണ്ണികയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ഖണ്ണിക നമുക്കെടുക്കാം എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ ഖണ്ണിക സുവിശേഷം സമഗ്രമായും സജീവമായും ഉചിതമായ വിധം സഭയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പസ്തോലന്മാർ മെത്രാന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിൻ പിൻഗാമികളായി നിയോഗിച്ചു അതാണ് സുവിശേഷം സുവിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈശോ നൽകിയ ആ പൂർണ്ണമായ പ്രബോധനം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ചു എന്നാൽ അവസാന നാളുകളിൽ ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായി വന്ന് മുഖാമുഖം ദൈവം തന്നെ സംസാരിച്ചു സ്വപുത്രനിലൂടെ സംസാരിച്ചു അതാണ് സുവിശേഷ സുവിശേഷം ഈ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുത് കാരണം എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടും ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പഴയ നിയമം മുഴുവനും സുവിശേഷമാണെന്നാണ് അത് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറയാം സുവിശേഷം സമഗ്രമായും സജീവമായും ഉചിതമായ വിധം സഭയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പസ്തോലന്മാർ മെത്രാന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളായി നിയോഗിച്ചു തങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രബോധന അധികാരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അവർക്ക് നൽകി അപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാർ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഉണ്ടായത് ശിഷ്യന്മാരും അപ്പസ്തോലന്മാരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ അപ്പസ്തോലന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും വ്യത്യാസമുണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ കോടാനുകോടിയുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ശിഷ്യന്മാരാണ് എന്നാൽ അപ്പസ്തോലന്മാരായി പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് ഈശോ തിരഞ്ഞെടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് പേര് ആ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് മെത്രാന്മാർ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സഭയിൽ അയ്യായിരത്തോളം മെത്രാന്മാരുണ്ട് അയ്യായിരത്തോളം മെത്രാന്മാർ അവർ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പിന്തുടർച്ചയാണ് അപ്പോൾ സഭയിൽ ഓരോ രൂപതയിലും ആ മെത്രാന്മാരാണ് ആ സഭയുടെ പ്രബോധന അധികാരത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായി പിന്തുടർച്ചക്കാരായി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് നിശ്ചിതമായും ദൈവ നിവേശിതങ്ങളായ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശേഷവിധിയായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അപ്പസ്തോലിക പ്രഘോഷണം അപ്പോൾ നിശ്ചിതമായും ദൈവ നിവേശിതങ്ങളായ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ബൈബിളിൽ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളുടെ പുസ്തകം എന്നാണ് നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥം അല്ല അതൊരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ സമാഹാരമാണ് അതിൽ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം ദൈവ നിവേശിതങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതിൽ വിശേഷവിധിയായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അപ്പസ്തോലിക പ്രഘോഷണം അപ്പസ്തോലിക പ്രഘോഷണം അതാണ് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ഇടമുറിയാതെ ലോകാവസാനം വരെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അടിക്കുറിപ്പാണ് ഡൈവർബം ഡൈവർബം ദ സെക്കൻഡ് വറ്റിക്കാൻ കൗൺസിൽ ഡോഗ്മാറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിവൈൻ റെവലേഷൻ അതാണ് രണ്ടാം വറ്റിക്കാൻ സൂനദോസിലെ 
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു രേഖയാണ് അതായത് തങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രബോധനാധികാരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അവർക്ക് നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ അതിൽ അതിൻ്റെ അടിക്കുറിപ്പിൽ ഡൈവർബം സെവൻ ഉടയുബന്ധിച്ച് എതിരിക്കുന്ന സെൻറ് ഇറേനിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടർന്ന് നമ്മൾ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഖണ്ഡികയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് അത് മെത്രാന്മാരെ അത്രാന്മാർ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പിൻഗാമികൾ എന്നുള്ള തലക്കെട്ടിലാണ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർ തങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യം തങ്ങളുടെ മരണശേഷവും തുറന്നു കൊണ്ടു പോകേണ്ടതിന് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാനും ഉറപ്പിക്കാനുമുള്ള കടമ ഒരു മരണശാസനത്താൽ എന്ന പോലെ തങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത സഹപ്രവർത്തകരെ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും അജഗണത്തെ മുഴുവനും പരിപാലിക്കാൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ മേയ്ക്കുവാൻ അവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ അജഗണത്തിൽ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് അവർ അത്തരം ആളുകളെ നിയമിക്കുകയും അവരുടെ മരണശേഷം അവരുടെ ശുശ്രൂഷ യോഗ്യരായ വ്യക്തികൾ അതുപോലെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ലൂമൻ ജൻഷ്യം ഇരുപത് ലൂമൻ ജൻഷ്യം ഇരുപതോട് അനുബന്ധിച്ച് അനുബന്ധിച്ച് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഇരുപത് ഇരുപത്തെട്ട് നിങ്ങളെയും അജഗണം മുഴുവനെയും പറ്റി നിങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കും കർത്താവ് സ്വന്തം രക്തത്താൽ നേടിയെടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയെ പരിപാലിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അജപാലകരാണ് നിങ്ങൾ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഇരുപത് ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ മെത്രാന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണത് ഇനി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ പറയുകയാണ് വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമെങ്കിലും അതുമായി ഗാഢബന്ധമുള്ളതും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതുമായ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സജീവമായ ഈ പകർന്നു കൊടുക്കൽ പാരമ്പര്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യം വഴി സഭ താൻ എന്തായിരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അത് മുഴുവനും തൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രബോധനത്തിലും ജീവിതത്തിലും ആരാധനയിലും സനാതനമാക്കുകയും അവളുടെ എല്ലാ തലമുറകൾക്കും കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം ദ ഹോളി ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സഭ താൻ എന്തായിരിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ അത് മുഴുവനും തൻ്റെ വിശ്വാസ പ്രബോധനത്തിലും ജീവിതത്തിലും ആരാധനയിലും സനാതനമാക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാ തലമുറകൾക്കും കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ ഈ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ജീവദായക സാന്നിധ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും സഭയുടെ ആചാരത്തിലും ജീവിതത്തിലും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഈ പാരമ്പര്യ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ചൊരിയപ്പെടുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്നു വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ ഈ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ജീവദായക സാന്നിധ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും അതാണ് വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സഭാപിതാക്കന്മാർ വിശുദ്ധ ജോൺ ക്രിസോസ്തോം വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് അങ്ങനെ ആദിമ സഭയിലെ എല്ലാ സഭാപിതാക്കന്മാരും വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ ഈ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ജീവദായക സാന്നിധ്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും സഭയുടെ ആചാരത്തിലും ജീവിതത്തിലും അവളുടെ വിശ്വാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ഈ പാരമ്പര്യ സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ചൊരിയപ്പെടുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്നു 
ഇനി അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള പാരഗ്രാഫുകളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പറയാണ് കാരണം ഭൂലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭാഷകൾ വിവിധങ്ങളാണെങ്കിലും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കാതൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടോ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കാതൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ജർമ്മനിയിൽ സ്ഥാപിതമായ സഭകൾക്ക് മറ്റൊരു വിശ്വാസമോ പാരമ്പര്യമോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇബേരിയൻ അതായത് സ്പെയിൻ ജനതയുടെ സഭകൾക്കോ കെൾട്ടു വംശജരുടെ സഭകൾക്കോ പൗരസ്ത്യ നാടുകളിലെ സഭകൾക്കോ അതായത് കേരളം പോലെയുള്ള തോമാസ് ദിഹായുടെ പാരമ്പര്യം ഈജിപ്തിലെ സഭകൾക്കോ ലിബിയയിലെ സഭകൾക്കോ ഭൂമധ്യ സ്ഥാപിതങ്ങളായ സഭകൾക്കോ ഒന്നിന് പോലും വിഭിന്ന വിശ്വാസമോ പാരമ്പര്യമോ ഇല്ല ഒരേ ഒരു പാരമ്പര്യമേ ഉള്ളൂ സഭയുടെ സന്ദേശം സത്യവും സുദൃഢവുമാണ് ഈ സന്ദേശത്തിൽ രക്ഷയിലേക്കുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമാണ് ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അറുപത്തി ഒന്ന് സെൻറ്റ് ഇറേനിയോസ് അടുത്തത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസത്തിന് മുൻപേയുള്ളതാണ് സഭയുടെ വിശ്വാസം കൂതാശകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച വിശ്വാസത്തെ സഭ ഏറ്റുപറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് പുരാതനമായ ഈ ചൊല്ലുണ്ടായത് പ്രാർത്ഥനയുടെ നിയമം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിയമം ലെക്സ് ഒറാൻഡി ലെക്സ് ക്രെഡാൻഡി ലെക്സ് ഒറാൻഡി ഒറാൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന ഓറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന ക്രേഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം ക്രേഡോ അപ്പോൾ ലെക്സ് ഒറാൻഡി ലെക്സ് ക്രെഡാൻഡി ക്രെഡാൻഡി അഥവാ അക്യുത്തേനിലെ പ്രോസ്പെറിൻ്റെ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് കൂതാശകൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പസ്തോരന്മാരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച വിശ്വാസത്തെ സഭയേറ്റു പറയുന്നു അതാണ് അപ്പസ്തോല വിശ്വാസം നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏറ്റുപറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് പുരാതനമായ ഈ ചൊല്ലുണ്ടായത് പ്രാർത്ഥനയുടെ നിയമം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിയമം ലെക്സ് ഒറാൻഡി ലെക്സ് ക്രെഡാൻഡി അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ നിയമം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിയമത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയുടെ നിയമം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിയമമാണ് സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശുദ്ധവും സജീവവുമായ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഘടകമാണ് ആരാധനക്രമം ആരാധനക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസവും കൂടി കലർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ലെക്സ് ഒറാൻഡി ലെക്സ് ഗഡാൻഡി രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് ആരാധനക്രമം ആരാധനക്രമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഭവം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കാരണം എന്ത് പറയാന അപ്പോൾ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ വരുന്ന ആരാധനാക്രമത്തെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സന്മനസ് വിശ്വാസികളായ നമുക്കുണ്ടാകണം തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിൽ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള ആവിഷ്കരണത്തിലാണ് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടോ പ്രാർത്ഥനയുടെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ണികയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് രക്ഷാകര പദ്ധതിയിലെ സംഭവങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും സോറി വചനങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ധ്യാനത്തിലൂടെയും 
വിശ്വാസികളുടെ ധ്യാനത്തിലൂടെയും പഠനത്തിലൂടെയും അവർക്ക് അനുഭവവേദ്യമാവുന്ന ആധ്യാത്മിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ആഴമേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചയിലൂടെയും അവർക്ക് അവർക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന ആധ്യാത്മിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ആഴമേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചയിലൂടെയും വിശ്വാസ പൈതൃകം രൂപം കൊള്ളുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ക്രൈസ്തവ പ്രാർത്ഥനാ പാരമ്പര്യം പ്രാർത്ഥനാ പാരമ്പര്യം അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയിലും ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അത് വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് അവർക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന ആധ്യാത്മിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ആഴമേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചയിലൂടെ അപ്പോൾ ഓരോ വിശ്വാസിയുടെ അകത്തും ഒരു ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന മുൾപ്പടർപ്പാണ് ജ്വലിക്കുന്ന മുൾപ്പടർപ്പ് അതെത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ആ പ്രാർത്ഥനയാകുന്ന ആ ദൈവത്തുമായിട്ടുള്ള ഐക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല അതിലൂടെ സഭ മുഴുവനിലും വലിയ ചലനമുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഓരോരുത്തരും ദൈവസ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലയിച്ച് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു അതിന് ആ കനലിന് തീ കൊടുത്താൽ മതി ഇത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും അൽമായരുടെയും വൈദികരുടെയും സന്യസ്തരുടെയും എല്ലാം ഈ ഒരു കോണ്ടംപ്ലേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും വിളിയിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ തീക്കനൽ ഊതി കത്തിക്കുന്നത് അത് കനലാണ് അതെല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വീട്ടിൽ അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്ന പോലെ അതിൽ ഊതി കത്തിക്കണം അതിലേക്ക് വിറകിട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥന ഇത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തിയോളജി പഠിച്ചാലും എന്തെല്ലാം വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാലും ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ തീ കൊളുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടോ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നൊരു സഹോദരി കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു ബ്രദറെ പണ്ട് ബ്രദർ ഇങ്ങനെ പറയും നാല് മണിക്കൊക്കെ എണ്ണിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുമോ ബ്രദറിന് അതൊക്കെ പറ്റും ബ്രദർ ഇത് മാത്രമല്ലേ ചെയ്യണത് നമുക്ക് അതൊന്നും പറ്റൂല എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദിവസം മുഴുവനും ഒരു ജ്വലനമാണ് വെളുപ്പിനെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥനാ പാരമ്പര്യം നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥായ പിതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് വാർത്തകൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പ്രാർത്ഥനാ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോണുള്ളൂ ലെക്സ് ഒറാൻറ്റി ലെക്സ് ക്രെഡാൻറ്റി ഇനി നമ്മൾ വിശ്വാസം കൂടി പഠിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഓറായിലേക്ക് പോകും പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലായിടത്തും ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് ഓക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതും അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല പല ചലഞ്ചസുമാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു ലെക്സ് ഒറാൻറ്റി ലെക്സ് ക്രഡാൻറ്റി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ നിർണായകമായ ഒരു മാറ്റം ഇതിനാവശ്യമാണ് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കരഞ്ഞു പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പോരാ നമ്മൾ കുറെ ചട്ടപ്രകാരം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോവുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ 
ആന്തരികമായ ആ കത്തൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം ഞാൻ എന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷമായിട്ട് അതായത് അര നൂറ്റാണ്ടായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറയാറുള്ളൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അതെൻ്റെ ശരീരം മുഴുവനിലും പ്രസരിക്കും എന്ന പോലെ ഞാനാകുന്ന തോമസ് പോൾ ആകുന്ന ഒരു വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ ഒരു ഇൻസുലിൻ പോലെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോ ആകുന്ന ഈ സഭയുടെ ആ ശരീരത്തിൽ സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഏതുപോലെ ഒരു ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ഈ ഇത്രയും വലിയ സഭയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോശമാണ് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 സ്ഥാനമുണ്ട് സഭയിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സഭ എന്ന് പറയണത് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ആ കൂട്ടായ്മയാണ് അതാണ് അതായത് പ്രാർത്ഥനയും പ്രവർത്തനവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറേയും കൂടി സ്ഥാനം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകണം ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര കൊന്ത ചെല്ലുന്നു ഇത്ര വായി അത് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് ഓടിച്ചു പോകാനേ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് എന്ന മാതിരി എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും നമ്മൾ കുറേയും കൂടി കുറേയും കൂടി ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം പോലെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ആന്തരികമായി ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് രക്ഷാകര പദ്ധതിയിലെ സംഭവങ്ങളും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊന്ത ചെല്ലുന്നു കൊന്ത ചെല്ലുമ്പോൾ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിലെ സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ ധ്യാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നില്ല ഗബ്രിയൽ മാലാ മംഗളവാർത്ത അറിയിച്ചു എന്ന ജീവരാശത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാം സർവസ്നാരുവിത തുടങ്ങി ധ്യാനിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ ധ്യാനിക്കണേ അവിടെയാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത് മാർപ്പാപ്പന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് പോളാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കൊന്ത ചെല്ലുമ്പോൾ ധ്യാനിക്കാതെ ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല ധ്യാനിക്കണം ആ വിശു ആ വചനം എടുത്ത് വായിക്കുകയാണ് നല്ലത് ആ ഭാഗം ഗബ്രിയൽ മാലാവ ദൈവകൽപ്പനയാൽ പരിശുദ്ധ വറിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു മംഗളവാർത്ത അറിയിച്ച ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കൂ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് നിമിഷം ഒന്ന് ധ്യാനിക്കൂ ആരെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ധ്യാനം നൽകൂ ആ പരിശുദ്ധ മറിയം ദൈവ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും ഏ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഞാൻ ഗർഭിണിയാവുന്നോ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പുരുഷനറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഗർഭിണിയാവും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിൻ്റെ മേൽ വരും നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഗർഭിണിയാവും ഷൂ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഗർഭിണിയാവുമോ മറിയം അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ കണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നു ലെക്സ് ഒറാൻറ്റി ലെക്സ് ക്രെഡൻറ്റോ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസമാണ് ഇതല്ലേ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന പ്രാർത്ഥന എടാ പിള്ളേരെ കർത്താവിന് അലാലടാ കർത്താവിനെ മലാവിസ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ച് മിനിച്ച് പോവുകയാണ് 
കർത്താവിൻ്റെ മാലാക പരിശുദ്ധ മറിയത്തോട് വചിച്ചു നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും ചെല്ലണ പ്രാർത്ഥനയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മാലാക വചിച്ചോടിത്തോട് വചിച്ചു ഇങ്ങനെ ചെല്ലിയാൽ പോരാ ഇതിന് തന്നെ മാറ്റമുണ്ടാകണം കർത്താവിൻ്റെ മാലാക പരിശുദ്ധ മറിയത്തോട് വചിച്ചു കണ്ടു വചിച്ചു വചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ വചനം മാംസമായി വചിച്ചു മറിയം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഗർഭിണിയായി ഗർഭം ധരിച്ചു എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവമാണത് ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ആ സംഭവത്തിൽ നടന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനവും ആ വചനം ഹൃദയത്തിൽ തുളച്ച് കയറുന്ന അവസ്ഥയുമെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് മറിയത്തിൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ വചനവും പരിശുദ്ധാത്മാവും മാംസം ധരിച്ച പോലെ ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ഹൃദയം ഗർഭം ധരിക്കണം എന്ന് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് രക്ഷാകര പദ്ധതിയിലെ സംഭവങ്ങൾ രക്ഷാകര പദ്ധതിയിലെ സംഭവങ്ങൾ ധ്യാനിക്കണം സംഭവങ്ങളും വചനങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ധ്യാനത്തിലൂടെയും പഠനത്തിലൂടെയും ക്രൈസ്തലോ അത് പഠന വിഷയമാക്കണം അവർക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന ആധ്യാത്മിക യാഥാർത്ഥ്യം ഇത് നമ്മൾ അനുഭവവേദ്യമാകണം അനുഭവവേദ്യമാകണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് അല്ല ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞു ബദറെ ആ ഇന്നർ യൂണിയൻ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടണില്ലല്ലോ എനിക്ക് ശരിയാവണില്ലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് പല പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ ശരിയാവുള്ളൂ ഞാനൊരു സാമ്പിള് കാണിച്ചുള്ളൂ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം അത് അതെന്തിനാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അത് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു സ്കൂളാണത് സ്കൂൾ ഓഫ് പ്രയർ അത് അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന ആധ്യാത്മിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ആഴമേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചയിലൂടെ ഞാൻ ലിസിയിൽ കൊച്ചു ത്രേസ്യ പുണ്യവതിയുടെ കോൺവെൻറ്റിലെ ചാപ്പലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ധ്യാനിച്ച് ഈ ഈ ആന്തരിക ലയനത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു ദിവ്യ അനുഭൂതി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും വീണ്ടും പറയാൻ തോന്നുകയാണ് അനുഭവം എന്ന് പറയണതിൻ്റെ അതാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ദർശനത്തിൽ കാണുകയാണ് കൊച്ചു തെരേസയുടെ കോൺവെൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ കൊച്ചു തെരേസയുടെ ലിസിയിലുള്ള മഠത്തിൻ്റെ ചാപ്പലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മദർ തെരേസ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എൻ്റെ കൈക്ക് കയറി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഞങ്ങളുടെ മഠങ്ങളിൽ പോയി അവരെ ഈ കോണ്ടംപ്ലേഷൻ പഠിപ്പിക്കണം ഷോ ഞാനങ്ങ് ഞാനങ്ങ് കോരി തരിച്ചു ഞാനങ്ങ് ദൈവ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഞാനങ്ങ് എമോഷനായി വാ വിട്ട് കരച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാനെവിടെ പോകാൻ മദറ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓ ദൈവമേ ഞാൻ ആരാണ് മദർ ത്രേസ്യയുടെ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് ഓർഡർ അവർക്ക് ആക്റ്റീവ് കോൺഗ്രിയേഷൻ കൂടാണ്ട് ഒരു കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കോൺഗ്രിയേഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇതപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് തന്നെ നമ്മളാർക്കും അധികം അറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു മാസത്തിനകത്ത് ഇതാ അവരുടെ കോണ്ടംപ്ലേഷനിൻ്റെ ഒരു ചീഫ് സിസ്റ്റർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ ശുഭനെ കാണാൻ വന്ന ആൾ അവർക്ക് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ സം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ആയതിൻ്റെ പേരിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോണ്ടംപ്ലേഷനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ലിസിയിലുണ്ടായ അനുഭവം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം അവർ പറയാണ് തോമസ് പോൾ വെതറെ ഞാൻ വന്നത് വെതറിനെ ഞങ്ങളുടെ കോണ്ടംപ്ലേഷനിൽ ഓർഡറിൽ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രാർത്ഥനാനുഭവ ധ്യാനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രീസ്റ്റലോട് കണ്ടോ അവിടെ ആ മദർ 
കൊച്ചുത്രേസിയുടെ ചാപ്പലിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ പ്രാർത്ഥനാനുഭവം ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സീഡ് അതൊരു ബീജമാണ് അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് മുളച്ചു വരുന്നു മതത്രേസയുടെ റോമിലുള്ള കോണ്ടംബ്ലേഷൻ്റെ വലിയ മഠത്തിലാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തും അല്ല അവർ പറഞ്ഞു അതിന് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒമ്പത് ദിവസം വേണം അതാണ് ഒരു കണക്ക് ഒമ്പത് ദിവസം ധ്യാനം പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് മാത്രം അന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എവിടെയോ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് കാണണം പക്ഷേ അതിൽ പിന്നെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് വെളിപാടുകൾ എനിക്ക് കിട്ടി അതൊരു ധ്യാനമായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ ഒരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു ഞാനിതെല്ലാം പറയുന്നത് ഞാൻ ആരുമല്ല ഈ ഇത്രയും വലിയ കോൺഗ്രിയേഷനുകളെ കുറിച്ചും അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആരുമല്ല ഐ ആം നത്തിങ് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ലാത്തവരായ നമ്മളെ അതാണ് വിശ്വാസികളായ നമ്മളെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വാസികളായ വിശ്വാസികളുടെ നമ്മളൊരു സാധാരണ വിശ്വാസിയാണ് വേറെ എനിക്ക് യാതൊരു കഴിവുമില്ല ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസികളുടെ ധ്യാനത്തിലൂടെയും പഠനത്തിലൂടെയും കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം ഞാൻ എവിടെയും പോയി പഠിച്ചതല്ല ആരും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതുമല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയും അങ്ങോട്ട് പോവും അങ്ങോട്ട് പോവും അവിടെ ഇരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലൂടെയും പഠനത്തിലൂടെയും അവർക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന ആധ്യാത്മിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ആഴമേറിയ ഉൾക്കാഴ്ചയിലൂടെയും വിശ്വാസ പൈതൃകം രൂപം കൊള്ളുകയും വളരുകയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ അവരുടെ കോണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് കോൺഗ്രിയേഷനിൽ മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് നടന്നു ഈ ഒരു ഇന്നർ യൂണിയൻ അതിനെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വലിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇനി അതങ്ങ് വ്യാപിച്ചോളും അത് അവരിൽ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് പോയിക്കോളും അപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഇതാണ് നമ്മളിതെല്ലാം പഠിക്കണം പഠന വിഷയം ധ്യാന വിഷയം പഠനം അനുഭവം ഇത് പഠിച്ച് അങ്ങ് പോയാൽ പോരാ ഇത് അനുഭവ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കുറച്ച് പേര് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ഒരെല്ലാവരും തന്നെ ഇതൊരു അനുഭവ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഒരാൾ ഞാനിതെൻ്റെ അനുഭവ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മദർ തെരേസയുടെ കോൺഗ്രിയേഷനിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അതിനെക്കുറിച്ച് അവരെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും എവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം അത്രയ്ക്ക് വിസ്മയനീയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാൻ പറയാനും പറയുള്ളൂ നമ്മൾ വിഭാ നമ്മളൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത പോലെ നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ലെക്സ് ഒറാൻറ്റി ലെക്സ് ക്രെഡൻറ്റി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം അതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും പ്രാർത്ഥനയുടെ പാരമ്പര്യവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൈതൃകം പഠിച്ചു വരികയാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ അതിനെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥന അത് ലെക്സ് ക്രെഡൻറ്റോ ലെക്സ് ഒറൻറ്റോ ആ പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസവും തമ്മിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥനയും തമ്മിൽ അങ്ങ് ലയിച്ച് 
അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സെല്ലാം കേട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ കോണ്ടംപ്ലേഷനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവസ്വരം ശ്രമിക്കണത് എല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പഠനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ആനന്ദം വലിയൊരു ആനന്ദമാണ് വലിയൊരു നിധി കണ്ടെത്തിയ പോലെയാ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു